Hello viewers, welcome to Easy Engineering Maths. In this video, we will partial differential equation la or important topic ana homogeneous linear equations problems eppadi podradhu appadina patti paathirundha adukana link kila description box la irukku adha poi paathunga indha video la partial differential equation la innor important topic ana non homogeneous linear equation problem eppadi irukku adoda solution eppadi find out pandradhu appadina patti paakalam non homogeneous homogeneous alavuk important kedaiyadhu but sila nerangal la இதில் இருந்து ஒரு எயிட் மார்க் கூட கேட்குறாங்க அதனால் இதில் ஒரு மூணு சம்மு கிட்டே நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நான் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் பிடிஇ வித் கான்சன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் நம்ம பெரும்பாலும் கொடுத்துருக்க சம்ம இந்த ஃபார்ம் இல்லைன்னா இந்த ஃபார்முக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் இந்த ஃபார்முக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து ரேராக தான் வரேன் அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும் கிளியராக இருந்தீங்கனாலே போதும் நீங்கள் நான் ஹோமோஜினியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கொடுத்துருக்க சம் டி மைனஸ் எம் ஒன் டி டேஷ் மைனஸ் சி ஒன் இன்ட்டு டி மைனஸ் எம் டூ டி டேஷ் மைனஸ் சி டூ இன்ட்டு செட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த ஃபார்முலா எழுத முடியும்னா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலானா இ பவர் சி ஒன் எக்ஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் சி டூ எக்ஸ் எஃப் டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் இதில் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்னா ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனில் எப்படி பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதே மொத்தத்தில் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இதில் ஃபார்முலா வேரி ஆகும் சரிங்களா சப்போஸ் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தை இந்த ஃபார்முலா கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதாவது டி மைனஸ் எம் டி டேஷ் மைனஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த ஃபார்முலா கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலானா இ பவர் சி எக்ஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இ பவர் சி எக்ஸ் எஃப் டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஹோமோஜினியஸில் எப்படி போட்டோமோ அதே மொத்தத்தில் தான் போடணும் சரிங்களா ஆனால் பெரும்பாலும் நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் இந்த ஃபார்மில் தான் கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபார்மில் மட்டும் கிளியராக இருந்தீங்கனாலே நான் ஹோமோஜினியஸ் பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை சரிங்களா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் சால்வ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ டி இன்ட்டு ஜெட் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல இது ஹோமோஜினியஸாக நான் ஹோமோஜினியஸான்னு பார்ப்போம் இப்போ இங்கே டிக்கு பவரில் டூ இருக்குது இங்கே டிக்கு பவரில் ஒன்று டி டேஷுக்கு பவரில் ஒன்று ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு வந்துடுறேன் இங்கே டிக்கு பவரில் ஒன்று ஸோ இங்கே பவரில் டூ இருக்குது இங்கே பவரில் டூ இருக்குது இங்கே பவரில் ஒன்று தான் வருது ஸோ பவர் சேமாக இல்லை தட் இஸ் டிகிரி சேமாக இல்லை அதனால் நம்ம இதை நான் ஹோமோஜினியஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் ஹோமோஜினியஸ் மெத்தடில் நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபார்மு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் அந்த ஃபார்மு கன்வெர்ட் பண்ணி இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இங்கே ரெண்டு பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் வரேன் ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டைப் டூ கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அடுத்து இங்கே ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த மாதிரி கான்சன் வந்தால் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த கான்சன்ட்டோட இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒய் சேர்த்து அதுவும் டைப் டூ மெத்தட்லேயே பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா ஸோ பர்டிகுலர் இன்டர்கல் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் டைப் டூ கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் முதல்ல நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு கிவன் டேட்டா முதல்ல அப்படி எழுதுங்க கிவன் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ டி இன்ட்டு ஜெட் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த ஃபார்முக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே டி ஸ்கொயர் வருது இங்கே மைனஸ் டி டி டேஷ் வருது இங்கே ப்ளஸ் டூ டின்னு வருது பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேயுமே டி இருக்குது அதனால் நம்ம டிஏ காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ இது மூணுலேருந்து டிஏ காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ இங்கே ஒரு டி மட்டும் இருக்கும் அந்த டிஏ போட்டுருங்க இங்கே மைனஸ் டி டேஷ் மட்டும் இருக்கும் அந்த மைனஸ் டி டேஷ் எழுதிடுங்க இங்கே ப்ளஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் டூ எழுதிட்டு இந்த ஜெட் எழுதிட்டு இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்
இந்த மைனஸ் டி டேஷுங்கிறத நம்ம மைனஸ் ஒன் டி டேஷுன்னு கூட எழுதிக்கலாம் இந்த ப்ளஸ் டூங்கிறத மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாம் ஏன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு எழுதுறேன்னா எனக்கு இந்த ஃபார்மில் வேணும் அதுக்காகத்தான் நான் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு எழுதுகிறேன் இந்த செட்டு அப்படியே போட்டுருவேன் இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே போட்டுருவேன் இந்த ப்ளஸ் ஃபோரையும் அப்படியே போட்டுருவோம் சரிங்களா இப்போ இதை இதை வந்து டி மைனஸ் எம் ஒன் டி டேஷ் மைனஸ் சி ஒன் டி மைனஸ் எம் டூ டி டேஷ் மைனஸ் சி டூ இன்ட்டு செட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே எம் ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் இங்கே நமக்கு ஜீரோ இருக்கு சி ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ இருக்கு எம் டூ இருக்கிற பிளேஸில் ஒன் இருக்கு சி டூ இருக்கிற பிளேஸில் மைனஸ் டூ இருக்கு ஸோ எம் ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ இருக்கு ஸோ எம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே சி ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் இங்கே ஜீரோ இருக்கு ஸோ சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே எம் டூ இருக்கிற பிளேஸில் ஒன் இருக்கு ஸோ எம் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே சி டூ இருக்கிற இடத்துல இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கு ஸோ சி டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு வந்துடுது சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்தால் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் சிஎஃப் ஈக்குவல் டு இ பவர் சி ஒன் எக்ஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் சி டூ எக்ஸ் எஃப் டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இதில் இந்த சி இந்த எம் இந்த சி இந்த எம் டூ வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இ பவர் சி ஒன் எக்ஸ் சி ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இ பவர் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் எம் ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் சி டூ எக்ஸ் சி டூவோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஸோ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எஃப் டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் எம் டூவோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஜீரோன்னு வந்துடுறேன் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோங்கிறது ஒய்ன்னு வந்துடுறேன் இந்த டேம் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு வந்துடுறேன் அப்போ என்ன வாங்க பாருங்கள் இ பவர் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் இ பவர் ஜீரோன்னு வந்துடுறேன் இந்த டேம் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய்ன்னு வந்துடுறேன் இந்த டேம் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு வந்துடுறேன் இந்த டேம் எஃப் டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு வந்துடுறேன் சரிங்களா ஸோ இ பவர் ஜீரோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்றுன்னு தெரியும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய்ங்கிறது எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய்ன்னு வந்துடுறேன் இந்த ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்ததாக பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே நமக்கு ரெண்டு பர்டிகுலர் இன்டகரல் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ பிஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே எழுதுங்க ஸோ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ டி இன்ட்டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதுங்க ஸோ இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு சரிங்களா இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏற்கனவே டைப் டூன்னு சொல்லியிருந்தோமா ஸோ டைப் டூ ஸோ டைப் டூவில் பர்டிகுலர் இன்டர்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னு பார்த்துருந்தோம் டி ஒரு இடத்துல கோயபிசெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போடணும் இங்கே கோயபிசெண்ட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் ஸோ டூன்னு போட்டுங்க டி டேஷ் வர்ற பிளேஸில் கோயபிசெண்ட் ஆஃப் ஒய்ன்னு போடணும் இங்கே கோயபிசெண்ட் ஆஃப் ஒய் ஒய்க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு நம்பருமே இல்லை ஒரு நம்பருமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஒன்றுன்னு போட்டுருங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல டி ஒரு இடத்துல டூ டி டேஷ் ஒரு இடத்துல ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் டியோட வேல்யூ டூ ஸோ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் டிக்கு பதில் டூ டி டேஷுக்கு பதில் ஒன் போடுங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டியோட வேல்யூ டூ இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படி எழுதிக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபோர்னு வந்துடும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் சரிங்களா இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படி எழுதிங்க இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் வேல்யூ எயிட் எயிட் மைனஸ் டூ வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு வந்துடுறேன் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுதான் பிஐ ஒன் சரிங்களா அடுத்து பிஐ டூ பிஐ டூ கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் ஒன் டிவைடட் பைன்னு போட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே எழுதுங்க ஸோ ட
ஸோ டைப் செகண்டில் பர்டிகுலர் இன்டர்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருந்தேன் டி வர இடத்துல கோயபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே கோயபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஜீரோ டி டேஷ் வர்ற பிளேஸில் கோயபிசியன்ட் ஆஃப் ஒய் இங்கே கோயபிசியன்ட் ஆஃப் ஒய்ங்கிறதும் ஜீரோ தான் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல டி வர இடத்துல ஜீரோ போட போகிறோம் டி டேஷ் வர இடத்துலையும் ஜீரோ போட போகிறோம் அப்போ என்னவாகும் இந்த ஃபோர் அப்படியே வந்துடும் இந்த டம் ஒன் டிவைடட் பை டிக்கு பதில் ஜீரோ போடுங்க ஸோ ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் டிக்கு பதில் ஜீரோ டி டேஷுக்கு பதிலும் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டிக்கு பதில் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஜீரோன்னு வந்துடுறேன் இது நீங்கள் எழுத தேவையில்லை இது வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வேணுங்கிறதுக்காக எழுதியிருந்தோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் அது எழுத தேவையில்லை அப்படியே விட்டுருலாம் சரிங்களா அப்போ என்ன அது பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை இது எல்லாமே என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோன்னு வந்துடும் இந்த மாதிரி டினாமினேட்டரில் ஜீரோன்னு வரக்கூடாது சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நியூமரேட்டரில் ஒரு எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணணும் சரிங்களா அப்படி பண்ணிங்கன்னா என்னவாகும் ஃபோர் இன்ட்டு இதோட எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுன்னு வந்துடும் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணிங்கன்னா டூ டின்னு வந்துடும் மைனஸ் டி டி டேஷ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணிங்கன்னா டிங்கிறது ஒன்றுன்னு வந்துடும் இந்த டி டேஷ் அப்படியே வந்துடும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டிஏ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டி பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுன்னு வந்துடும் திரும்ப நமக்கு இங்கே டி டி டேஷ் வேல்யூ வேணுங்கிறதுனால திரும்ப நான் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒய்னு போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு இந்த டேம் என்ன வரும் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ டி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி டேஷ் மைனஸ் டி டேஷ்னு வந்துடும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூன்னு வந்துடும் இந்த இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒய் அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் டி வர இடத்துல ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டி டேஷ் வர ப்ளேஸ்லையும் ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டிக்கு பதில் ஜீரோ போடுங்க ஜீரோ மைனஸ் டி டேஷுக்கு பதில் ஜீரோ போடுங்க ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இந்த டம் அப்படியே இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒய்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடும் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் டூ டூன்னு வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம விட்டுடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வேணுங்கிறதுக்காக எழுதியிருந்தோம் இப்போ இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் அதை விட்டுடலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த டூ இந்த ஃபோர் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே டூன்னு வந்துடும் ஸோ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு பர்டிகுலர் இன்டர்கல் டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அதை கொண்டு வந்து கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா செட் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ ஒன் ப்ளஸ் பிஐ டூ ஸோ சிஎஃப் என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்துருந்தோம் பிஐ ஒன் பிஐ ஒன் வேல்யூ ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் பிஐ டூ வேல்யூ டூ எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் தேங்க்யூ